Welcome back to Fast Channel. So guys, kalau korang follow MKPHD dekat YouTube channel dia, korang pasti tengok uh, video terbaru dia pasal best smartphone untuk 2019. So, uh, dia dah nobatkan ataupun dia dah bagi tahu yang dia memilih OnePlus 7 Pro sebagai phone terbaik secara keseluruhan untuk tahun 2019. Uh, first of all, aku nak minta maaf kalau aku punya mic ataupun aku punya suara macam bergema ke, macam tajam sangat ke sebab aku punya bilik ni dia macam uh, tak banyak barang lagi tau so that's why aku rasa uh, bunyi dia agak bergema sikit sebab aku tengah tunggu barang yang aku order dari Shopee aku ada order perabot sikit dan aku ada order untuk soundproof uh, sponge soundproof kat bilik aku ni so aku minta maaf awal-awal kalau sekarang ni korang dengar bunyi bergema so uh, berbalik pada topik asal aku nak ceritakan mengenai best smartphone 2019 yang MKBHD pilih dan aku tarik dengan satu phone yang dia pilih yang berjaya merangkul 3 trofi yang dianugerahkan oleh MKBHD iaitu Asus ROG Phone 2 So Asus ROG Phone 2 ni aku boleh cakap aku dah gunakan dalam masa yang agak lama jugalah So uh, ini adalah antara Android phone yang aku memang kagum gila lah untuk tahun 2019 So that's why aku pakai Asus ROG Phone 2 ni memang lama gila Kau selalu aku pakai iPhone sekali so memang dua phone aku pakai untuk daily usage ku So MKBHD dia anugerahkan Asus ROG Phone 2 ni sebagai best big phone So the reason why dia pilih Asus ROG Phone 2 ni sebagai best big phone adalah faktor yang pertama Sebab dia menggunakan skrin AMOLED besar 6.59 inci yang menggunakan Corning Gorilla Glass 6 dekat bahagian depan ni dia juga menyokong HDR10 dan menyai refresh rate sampai 120Hz so dia ada pilihan 60Hz, dia ada pilihan 90Hz dan dia ada pilihan sampai 120Hz yes aku tahu Asus ROG Phone 2 ni masih menyai dagu dan dahi bahagian atas dan bawah so dia tak vary uh, 2019 sangat uh, sebab kita tahu tahun 2019 phone-phone macam mana phone Android menggunakan screen notch ada yang sampai pakai punch hole ada yang pakai water drop notch tapi Asus ROG Phone 2 ni dia tak pakai sebarang notch ataupun tak pakai sebarang pop-up kamera bagi aku sendiri secara peribadi aku tak ada masalah dengan dagu dan dahi yang ada dekat Asus ROG Phone 2 ni sebab in terms of display dia memang superb gila dia punya dagu dan dahi tu balance lah so kalau nak compare dengan phone-phone Android yang lain ada yang macam dagu dia terlebih sikit dia punya dahi dia macam uh, macam nipis dan ada juga model lain yang punya dahi yang uh, macam tebal tapi dia punya dagu yang nipis macam Google Pixel 4 kan so dia macam tak berapa balance sangat lah dia punya dagu dengan dahi yang membuatkan display tu tak berapa cantik lah untuk kita nak pandang dekat phone ni tapi untuk phone ni memang tak ada masalah langsung untuk display dia sebab ialah of course lah sebab dia gaming phone dan of course dia ada stereo speaker yang memang mantap gila dia punya speaker aku memang suka gila speaker dia phone ni walaupun dia besar gila dia masih mengekalkan earphone jack 3.5mm kalau nak compare dengan phone phone android lain yang dah buang earphone jack 3.5mm even dia still ada 3 port kalau korang tak tahu mengenai SS Raja phone tu dia ada 3 port tau so satu port bagian bawah ni dua port bagian tepi so satu port ni korang boleh cas sama main game macam tu so boleh cocok cas bawah ni dan satu port lagi uh, untuk cocok dia punya cooling fan tu so boleh macam attach kat bagian bawah ni dan dia ada cooling fan kat bagian belakang ni lah so that's why uh, memang dia deserve untuk jadi best big phone untuk tahun 2019 dan memang aku setuju dengan MKTHD pasal benda tu tapi uh, kekurangan dia sebagai best big phone dia agak heavy jugalah untuk nak uh, bawa ataupun nak pegang sebagai daily usage so seterusnya MKTHD ada nombatkan Asus ROG Phone 2 ni sebagai best battery life untuk tahun 2019 so phone ni menggunakan bateri sebesar 6000 mAh so memang besar gila surprisingly untuk normal usage aku boleh tahan sehingga satu hari setengah kerana main game yang tak heavy sangat lah main game biasa-biasa untuk media sosial twitter instagram youtube tak tahu video kadang kadang aku layan movie memang besar gila dan legit bateri dia dia bukan gimmick untuk 6000 mAh sepanjang aku menggunakan phone android sebelum ni aku rasakan yang Asus ROG Phone 2 ni menggunakan ketahanan bateri yang paling terbaik yang pernah aku gunakan so that's why aku suka phone ni dan aku still keep phone ni pakai sampai sekarang instead of aku tukar kepada phone-phone lain yang ada dekat pasaran sekarang ni so anugerah ketiga yang MKBHD bagi dekat Asus ROG Phone 2 ni adalah most improved phone untuk tahun 2019 reason why dia bagi adalah sebab uh, dikatakan bahawa Asus mendengar keluhan pengguna sebab dekat phone ni Asus ada menetapkan dua pilihan UI yang korang boleh pilih masa korang nak start untuk setup phone ni first korang boleh pilih stock android so stock android ni dia lebih kurang macam google pixel punya UI lah so dia very minimal dan very simple dia tak macam banyak blockware dia tak banyak 
benda-benda yang mengarut lah so dia memang very simple OS ataupun UI yang korang boleh gunakan dan yang kedua adalah ROG UI so ROG UI ni dia macam memang khas access buat untuk ROG Phone 2 so dia punya ikon apa semua dia memang ikut tema ROG so itu adalah faktor utama kenapa ROG Phone 2 ni dirombatkan sebagai most improved phone tahun 2019 dan of course faktor lain lagi adalah pasal punya spesifikasi dia pasal ketahanan bateri dia pasal paparan dia pasal apa yang ditawarkan bagi aku memang access ROG Phone 2 ni memang deserve untuk dapat ketiga-tiga trofi yang MKBHD bagi untuk access ROG Phone 2 ni satu lagi yang MKBHD tak mention dalam video dia adalah best gaming smartphone untuk tahun 2019 so dekat sini aku boleh nobatkan Asus ROG Phone 2 sebagai best gaming smartphone untuk tahun 2019 sebab faktor-faktor yang pertama aku sebut tadi pasal ketahanan bateri dia pasal paparan dia sampai 120Hz masih mengekalkan earphone jack ada banyak port USB-C dekat sini dan punya stereo speaker dan dia juga punya banyak gila pilihan accessories yang korang boleh beli dekat luar sana dia punya paparan skrin tak ada notch-notch yang mengarut sangat dan bagi aku dia punya kamera still ok untuk gaming phone tahun 2019 dia tak adalah terlalu ok tapi bagi aku still ok lah dia still ada ultra wide angle kot nah, kalau nak bandingkan dengan Pixel 4 kan so that's why Asus ROG Phone 2 ni memang deserve untuk gaming smartphone tahun 2019 di atas faktor-faktor yang sebut tadi tapi malangnya phone ni dia disqualify kalau korang nak masuk tournament besar-besar lah dan aku tak pasti kenapa disqualify maybe korang boleh explain dekat bahagian komen aku memang look forward gila untuk Asus ROG Phone 3 tahun 2020 pula nanti kita tengok apa yang Asus akan improve untuk phone orang tahun depan maybe dari segi kamera aku harap-harap macam tu lah dan maybe dari segi uh, berat dia boleh kurangkan berat sikit <laughs> dan yes aku look forward untuk Asus ROG Phone 3 tahun 2020 dan yes aku rasa itu sahaja yang dapat aku kongsikan dalam video kali ini aku harap korang enjoy dalam video aku kali ini dan aku harap korang boleh nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen mengenai Asus ROG Phone 2 tahun 2019 dan harap kita berjumpa lagi dalam video Assalamualaikum